हेलो स्टूडेंट्स वेलकम कागणी सर्स इंग्लिश गुरुजी यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल द फ्रेंड्स द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स इट इज यूज बिफोर अ नाउन when the same noun is mentioned or referred to again vidyarthi mitrano the he upapad ekhadya vakyamade ekach noun punha punha tyacha ullekh jhalela asel kiwa tyacha sandarbh alela asel asha velela dusre velela jevha te noun vaparle jata tya velela the he upapad vapartat for example i have द मोबाईल यू टॉकिंग अबाउट म्हणजेच या वाक्यामध्ये ज्या मोबाईलविषयी मा बोलल्या जात आहे त्या मोबाईलविषयी ऑलरेडीच माहिती आहे सेंटेन्स नंबर टू द मॅन हू रन ओव्हर बाय अ ट्रेन इज डेड जो माणूस या ठिकाणी पळणारा माणूस जो आहे तो आधी धावत होता आणि तो माहीत होता असं म्हटलेलं आहे तो मृत्युमुखी पडला असं आहे सेंटेन्स नंबर थ्री आय फाऊन द वॉच यू हॅव लॉस्ट तुझी हरवलेली घड्याळ मला सापडली म्हणजे जी घड्याळ आहे ती आधी माहिती होती संदर्भित होती सेंटेन्स फोर शी वॉज ब्रॉट बिफोर द क्लास टीचर बघा या ठिकाणी तिला क्लास टीचरच्या समोर आणण्यात आलं म्हणजे क्लास टीचर हे आधीच संदर्भित आहेत माहिती आहेत आणि अशा पद्धतीने जी गोष्ट माहीत आहे निश्चितपणे जीव नाम माहिती आहे निश्चितपणे त्या नामाच्या आधी द हे डेफिनेट म्हणजे निश्चित उपपद वापरल्या जात असतं विद्यार्थी मित्रांनो उपपद हा जो अभ्यास प्रकार आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण ए आणि आयन या उपपदाविषयी पूर्णपणे अभ्यास केलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो तसं जर पाहिलं तर द चा आणखी उपयोग कुठं कुठं होतो हे आपण सविस्तरपणे बघूयात द इज यूज बिफोर सिंग्युलर काउंटेबल नाउन्स प्लुरल काउंटेबल नाउन्स अँड अनकाउंटेबल नाउन्स द चा वापर जो काही आहे तो सिंग्युलर काउंटेबल ज्या मोजता येणाऱ्या एकवचनी वस्तू अनेकवचनी वस्तू पण मोजता येणाऱ्या आणि काही वेळेला न मोजता येणाऱ्या वस्तूंच्या नामाच्या आधीसुद्धा द हे उपपद वापरले जात असतं परंतु ती निश्चित माहितीची असावी फॉर एक्झाम्पल द मास्क द पेन द सन द गर्ल ह्या ज्या वस्तू आहेत या ठिकाणी एकवचनी आहेत आणि मोजथा येणाऱ्या आहेत आता या ठिकाणी एक गोष्ट आणखी एक सांगाविषयी वाटते काहीजण उच्चार करत असताना द म्हणत असतात काहीजण उच्चार करत असताना दी असं म्हणत असतात द हे केव्हा उच्चार होत असतो जेव्हा याच्यानंतर येणारं जे काही नाऊन आहे त्यावेळेला त्या नाऊनची सुरुवात कन्सोनंट्सनं म्हणजे व्यंजनाने होत असते त्यावेळेस द याचा उच्चार द असा केला जातो आणि नंतर येणारे जे काही नाऊन्स आहे त्याचा उ त्याचे जा पहिला जे उच्चार आहे पहिलं लेटर जे आहे ते जर वावेल असेल म्हणजेच ए ई आय व यू पैकी असेल तर अशा वेळेला दचा उच्चार हा दी अशा पद्धतीने केला जात असतो मित्रांनो जर आपण या ठिकाणी दुसऱ्या कुठं वापर होतो असं जर पाहिलं नंबर दोन इट इज यूज बिफोर द नाऊन विच यूज और रेफर्ड सेकंड टाईम इन अ सेंटेन्स आधी म्हटल्याप्रमाणे एक नाऊन जर वाक्यात पुन्हा त्याचा उल्लेख झालेला असेल किंवा त्याचा संदर्भ घेतला असेल अशा वेळेला त्याआधी त हे उपपद वापरतात फॉर एक्झाम्पल आय सॉ अ बेगर ॲट द स्टेशन द बेगर वॉज व्हेरी ओल्ड या ठिकाणी या वाक्यामध्ये पहिल्या वाक्यामध्ये काय मेन्शन केलं आहे बघा मी एक भिकारी पाहिला स्टेशनवरती आणि लागलीच दुसऱ्या वाक्यामध्ये त्याच भिकाऱ्याविषयी तो कसा होता तो म्हातारा होता असं म्हटलेलं आहे म्हणजे दुसऱ्यांदा जेव्हा नामाचा उल्लेख होतो तेव्हा त्या नामाच्या आधी निश्चित उपपद वापरल्या जात असतं द सेंटेन्स टू महेश इज अ युनिव्हर्सिटी स्टुडंट अँड लाईव्ह इन द युनिव्हर्सिटी हॉस्टेल 
या वाक्यामध्ये बघा महेश हा विद्यापीठाचा विद्यार्थी आहे आणि तो विद्यापीठाच्या हॉस्टेलमध्ये राहतो आता दुसऱ्या वाक्यात जेव्हा विद्यापीठ हा शब्द आला त्यावेळेस निश्चित अशा पद्धतीचं तो नाऊन जे आहे त्यामुळे त्याच्या आधी द हे उपपद वापरलेलं आहे फ्रेंड्स द इज यूज विथ कॉमन नाउन्स वेन वन नाउन इज रिप्रेझेंट द होल क्लास ऑफ द स्पेसीज बघा एखाद्या अशा कॉमन नाउन म्हणजे सामान्य नाम सामान्य नामाच्या आधीसुद्धा द वापरत असतात जेव्हा ते सामान्य नाव त्या जमातीच्या संपूर्ण गटाचं प्रतिनिधित्व करत असतं फॉर एक्झाम्पल द रोज इज अ लवली फ्लावर आता या ठिकाणी गुलाबाचं फुल हे अतिशय सुंदर म्हटलेलं आहे एकच फुल आहे का नाही संपूर्ण फुलांचं प्रतिनिधित्व करते म्हणून द द लॉयन इज द किंग ऑफ ॲनिमल या ठिकाणी एक शिंह आहे का नाही संपूर्ण शिंह जमातीचं प्रतिनिधित्व करतो आहे द हॉर्स इज अ फेथफुल ॲनिमल एकच घोडा आहे का नाही संपूर्ण घोडा या जमातीचं प्रतिनिधित्व करतो आहे म्हणजे घोडा हा विश्वासू प्राणी आहे द कॅमल इज अ व्हेरी यूजफुल ॲनिमल इन द डेझर्ट आता या ठिकाणी उंट हा वाळवंटातला अतिशय उपयोगी अशा प्रकारचा प्राणी आहे एकच उंट आहे का नाही संपूर्ण उंट जमातीचं समूहाचं प्रतिनिधित्व करणारा हा शब्द आहे हा कॉमन नाऊन आहे म्हणून अशा प्रकारच्या कॉमन नाऊन सामान्य नामाच्या आधी निश्चित हे द हे उपपद वापरले जात असतं ही गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात ठेवावी फ्रेंड्स नंबर फोर इफ अ प्रॉपर नाऊन इज यूजड ॲज अ कॉमन नाऊन इट मे टेक विथ अ सम आर्टिकल्स आता या ठिकाणी एखादं जर विशेष नाम जे आहे ते कॉमन नाऊन म्हणून वापरले जात असेल तर अशा वेळेला या ठिकाणी आर्टिकलचा वापर केला जात असतो द फॉर एक्झाम्पल कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया आता या ठिकाणी कालिदास या कवीला शेक्सपियर ऑफ इंडिया असं म्हटलेलं आहे आणि म्हणून शेक्सपियर हे जरी प्रॉपर नाऊन असेल या वाक्यामध्ये या ठिकाणी निश्चित अशा प्रकारचं आर्टिकल त्याआधी वापरण्यात आलेलं आहे डिअर स्टुडंट्स नंबर फायू विथ प्रॉपर नाउन्स विच आर यूज ॲज अ डिफायनिंग एक्सप्रेशन्स इट इज यूज टू ॲड द बट विथ अ प्रॉपर नाउन्स विच आर रिगार्डेड ॲज अ सिंगल होल्स द इज नॉट यूज आता या ठिकाणी बघा काही जे प्रॉपर नाउन्स आहेत आपण आधीच्या नियमामध्ये पाहिल्याप्रमाणे जे डिफाईन करत असताना संपूर्ण गटाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत असं दाखविल्या जात असतं आणि अशा वेळेला जे सिंगल असतात त्यावेळेस त्याचा आधी द हे उपपद वापरल्या जात नाही परंतु ते गटाचं प्रतिनिधित्व करत असतात फॉर एक्झाम्पल पीपल्स द फ्रेंच आता या ठिकाणी द फ्रेंच म्हटल्याच्यानंतर फक्त एक फ्रेंच व्यक्ती आहे का नाही संपूर्ण फ्रेंच लोकांचं प्रतिनिधित्व त्या ठिकाणी आहे पार्टीज काही पक्ष असतात द इंग्लिश हे जे काही काही पक्ष आहेत या ठिकाणी पक्षातल्या सगळ्या लोक किंवा पक्षातले सगळे सम सदस्य अशा या पार्टीचा या ठिकाणी उल्लेख होत असताना या अशा प्रकारच्या प्रॉपर नाऊनच्या आधीसुद्धा निश्चित द हे उपपद वापरल्या जात असतं विद्यार्थी मित्रांनो नंबर सिक्स जर आपण रूल पाहिला बिफोर रिवर्स सीज ओशियन माउंटेन रेंजेस न्यूज पेपर्स वी मस्ट यूज द आर्टिकल नद्यांच्या नावाच्या आधी समुद्राच्या नावाच्या आधी सागराच्या नावाच्या आधी त्याचबरोबर पर्वतांच्या रांगांच्या नावाच्या आधी त्याचबरोबर वर्तमानपत्राच्या नावाच्या आधी सुद्धा विशेष करून द हे उपपद वापरल्या जात असतं फॉर एक्झाम्पल द गंगा द अटलांटिक द हिमालयाज द सह्याद्री द इंडियन एक्सप्रेस हे न्यूजपेपरचं नाव आहे द टाइम्स ऑफ इंडिया हे सुद्धा एक न्यूजपेपरचं नाव आहे म्हणून विशेष करून ह्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत रूल नंबर सेवन द टायटल ऑफ लिटररी वर्क्स युजवल टू यूज द विथ देम द गीता द टेम्पेस्ट द बायबल विद्यार्थी मित्रांनो ही गोष्ट लक्षात ठेवा जे नामांकित पुस्तकं आहेत जे नामांकित ग्रंथ आहेत लिटररी वर्क ज्याला पटलेले साहित्य लिखाण जे आहे फॉर एक्झाम्पल द गीता द टेम्पेस्ट द बायबल जे नामांकित पुस्तक पुस्तकं आहेत त्या पुस्तकांच्या नावाच्या आधी या ठिकाणी द हे उपपद निश्चितपणे वापरल्या जात असतं 
रूल नंबर एट विथ सुपरलेटिव एंड द वर्ड्स यूज इन द सुपरलेटिव सेंस वी नीड द अर डेफिनेट आर्टिकल द ही उपपद सुपरलेटिव डिग्री मधिल सुपरलेटिव एडजेक्टिव पूर्वीसुद्धा वपरले जते फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट स्टूडंट इन द क्लास आता यठिका हे जे सुपरलेटिव एडजेक्टिव है बेस्ट यह सुपरलेटिव एडजेक्टिव आधी द हे उपपद वपरले है सेंटेन्स टू औरंगाबाद इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी यठिका औरंगाबाद या शहरा विषय जे सुपरलेटिव एडजेक्टिव वपरले है मोस्ट या मोस्ट का आधीसुद्धा हे द उपपद वपरले है सेंटेन्स नंबर थ्री समीक्षा इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास ये समीक्षा विषय जो यठिका एडजेक्टिव वपरले है सुपरलेटिव एडजेक्टिव द मोस्ट या यठिका सुधा द हे उपपद वपर आए फ्रेंड्स जस सुपरलेटिव डिग्री वाक्या एडजेक्टिव आधी वपरलता पद्धति ने यठिका सुधा तुलनात्मक क्रिया विशेषण पूर्वीसुद्धा द हे उपपद वपरत फॉर एग्जाम्पल द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट यठिका मोर हे जे कहीं है ये तुलनात्मक दृष्टि क्रिया विशेषण आणि या क्रिया विशेषणाच्या पूर्वी द हे उपपद वापरलेला आहे एक्झाम्पल नंबर टू ही इज द फायनर बॅट्समन ऑफ द टू एक्झाम्पल नंबर थ्री द मोर प्रॉफिट द मोर रिस्क आता या ठिकाणी जसं सुपरलेटिव्हमध्ये वापरलेलं आहे त्याचप्रमाणे कंपॅरेटिव्ह म्हणजे तुलनात्मक वाक्यामध्ये सुद्धा द हे उपपद वापरत असतात फ्रेंड्स रूल नंबर टेन द इज यू यूजड विथ थिंग्स ऑफ विच There is only one unique in our world, or things which are otherwise well known but do not begin with capital letters. With that, Mr. Anand, one question I have to ask you: Is there any place in the world where there is only one thing that is unique, or unique in the world? Is there any place in the world where there is only one thing that is unique, or unique in the world? Is there any place in the world where there is only one thing that is unique, or unique in the world? अदरवाइज वेल नोन बट डू नॉट बिगिन विथ कैपिटल लेटर या सुरुआत मात्र कैपिटल लेटर ने होता काम नये मनु ये बगा फॉर एग्जाम्पल द सन द मून द ईस्ट द स्काय आता हा एकमेव आना वस्तु नावाधीसुद्धा द उपपद वपरल जता परंतु य सग संपूर्ण जी का नाम यठिका दिल्ली है कैपिटल या लेटर ने सुरुआत नहीं फॉर एग्जाम्पल अपन अनू शको द स्टार इन द स्काय द अर्थ रिवोल्वज अराउंड द सन द सन राइजेस इन द ईस्ट अड़मन अशा पद्धति ने एकमेव अशा प्रकार वस्तु नावाधी यठिका द वपर जता नेक्स्ट वी यूज द विथ एन ऐडजेक्टिव विथ अ प्लुरल नोशन टू इंडिकेट अ क्लास ऑफ पर्सन्स विद्यार्थी मित्रों अभी का ही विशेषण है कि ती विशेषण वपरलर एकवचनी वाटत परंतु तैत जो बोध होता तो इंडिकेशन होता तो अनेकवचने अशा पद्धति होता कि क्लास ऑफ पर पर्सन्स बचाशा लोक समूह अशा पद्धति ने उल्लेख तैत होता फॉर एग्जाम्पल द रीच शूड हेल्प द पुअर या वाक्या रीच आ पुअर ये अपने जरी सिंग्युलर वाटत आल परंतु तैत जो बोध होतो आहे तो प्लुरल मजे अनेक वचने अशा पद्धति का बोध होतो है ये दोनों ही जे कहीं ऐडजेक्टिव वपरले हैं ती लोक विषय वपरले हैं एक लोका विषय वपरले नहीं एक व्यक्ति विषय वपरले नहीं तो अनेक सम समूह लोक विषय वपरले है रीच मजे खूब आ संपूर्ण श्रीमंत मनस यठिका द पुअर मजे का ही फ्त एक गरीब व्यक्ति नहीं तो समाज के लिए संपूर्ण गरीब लोक या अर्थाने यठिका घो फ्रेंड्स रूल नंबर ट्वेल्व द इज नॉट यूज विथ थर्ड नेम मीन्स सरनेम बट इफ थर्ड नेम मीन्स सरनेम इंडिकेट होल फैमिल यूज बिफोर द आता यह एक लक्षा ठेवा विद्यार्थी मित्रों कुछ ही प्रकार का आडनावा आधी द वरत नहीं परंतु ते जर आडनाव संपूर्ण कुटुंबाच फैमिच प्रतिनिधित्व करेल तो अशा वेला मात्र क्या द हे उपपद वपरल जता फॉर एग्जाम्पल द गीतेस द धोनीस द मेन मानेस द राणेस आता हाठिका गीते फैमिली 
किंवा दोन्ही फॅमिली किंवा माणे फॅमिली आणि राणे फॅमिली असा या संपूर्ण शब्दांमधून अर्थ ध्वनित होत असतो म्हणजे सम जर एखादं आडनाव संपूर्ण कुटुंबाचं प्रतिनिधित्व करत असेल अशा वेळेला मात्र या ठिकाणी द हे उपपद वापरले जात असतं फ्रेंड्स त्याचबरोबर जर आपण या ठिकाणी बघितलं तर द इज यूजड बिफोर म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स काही अशा प्रकारची वाद्य आहेत त्या वाद्यांची नामाच्या आधी या ठिकाणी द हे उपपद वापरले जात असतं फॉर एक्झाम्पल द वॉयलिन द तबला द गिटार म्हणजे संपूर्ण वाद्यांच्या नामाच्या आधी द हे उपपद वापरले जात असतं फ्रेंड्स रोल नंबर फोर्टीन द इज यूजड विथ ऑर्डिनल्स प्रणव इज द फर्स्ट स्टुडंट टू विन दिस प्राईस आता या ठिकाणी क्रमवाचक संख्या नामापूर्वी द हे उपपद वापरले जात असतं फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी दिलेला आहे प्रणव हा वर्गातला पहिला असा मुलगा आहे की ज्याने बक्षीस मिळवलेलं आहे पारितोषिक मिळवलेलं आहे म्हणजे या ठिकाणी फर्स्ट हे जी काही आहे संख्या क्रमवाचक संख्या आहे एक्झाम्पल नंबर टू शी इज द सेकंड इन कॉम्पिटिशन आता स्पर्धेमध्ये ती नंबर दोनच्या क्रमांकाची आहे म्हणजे क्रमवाचक संख्येच्या आधी या ठिकाणी द हे उपपद वापरले जात असतं रूल नंबर फिफ्टीन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक इन्स्टिट्यूशन जेव्हा आपण एखाद्या सार्वजनिक संस्थेविषयी चर्चा करत असतो त्यावेळेला या ठिकाणी द हे उपपद केव्हा वापरत असतात बघा फॉर एक्झाम्पल ही वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिन्सिपल आता या वाक्यामध्ये या ठिकाणी जर आपण तसं बघितलं तर शाळा जर म्हटलं तर त्या शाळेच्या नामाच्या आधी द हे उपपद वापरत नाहीत परंतु त्या शाळेच्या या शब्दातून एक सार्वजनिक संस्था याचा या ठिकाणी अर्थ अभिप्रेत आहे आणि म्हणून या ठिकाणी या द आर्टिकलचा उप उपयोग जो आहे तो या स्कूल या नावाच्या आधी विशेष करून या वाक्यामध्ये केलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने या ठिकाणी द हे निश्चित उपपद जे आहे या उपपदाविषयी माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहिली विद्यार्थी मित्रांनो अशाच पद्धतीने ग्रामरचे संपूर्ण चॅप्टर्स आपण या ठिकाणी बघणार आहोत याकरिता इंग्लिश गुरुजी हे जे यूट्यूब चॅनल आहे ते सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आणि संपूर्ण व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आपल्या मित्रांनाही सांगायला विसरू नका जेणेकरून तुमचा अभ्यास पूर्ण होईल थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच